Herzlich willkommen bei Games... Oh, das war ja ein guter Anfang, ne? liebe Freunde. Das war richtig super. Ich wollte eigentlich sagen, herzlich willkommen zu Games ohne Gerstensaft mit Crimes and Punishments, Sherlock Holmes, immer noch für die Xbox One, Teil 17 mittlerweile. Den Anfang habe ich echt verkackt. Da habe ich echt gerade verkackt. Aber dafür ist der Fall schon richtig gelöst, an dem wir uns gerade... Äh, heranarbeiten. Nämlich der Fall in Abbey Grange, Mordfall an Sir Eustace Brackenstall. Ich mag diese Namen diese, in diesen Fällen. Das ist richtig schön. Das kaufe ich denen richtig an, sage ich mal. Also wie gesagt, ich mag ja äh, Sherlock Holmes, also hier Crimes and Punishments. Finde ich ja echt gut. Also muss ich wirklich sagen, er macht mir richtig viel Spaß. Ich bin ja so ein, so ein Rätselfuchs, merkt man ja immer. <lacht> nee, aber ich mag einfach dieses dieser Art und Weise der Präsentation. Auch wenn, wie gesagt, wieder nicht Professor Mariati äh, hier eine Rolle spielt mh, oder keine zusammenhängende Story dahinter ist. Aber vielleicht kommt die ja noch. Man weiß es ja nicht, man weiß es ja nicht. Ich würde sagen, wir springen einfach rein ins Spiel und äh, gucken mal, dass wir jetzt die Leiche von äh, Sir Eustace untersuchen, nachdem wir hier mit seiner Frau und der Dienstmarkt, die ebenfalls nicht ganz koscher sind, gesprochen haben, ähm, und dann würde ich sagen, achso, wo geht's hier eigentlich lang? Ich denke mal, hier geht's raus, ne? Das ist hier die... Okay, das ist hier also quasi dann das Esszimmer und dann gehen wir ins Esszimmer. Wow! Ja, äh, erstmal gucke ich mir hier alles an. The hunting scene. A hunter's cabin. Also mit... Also er war leidenschaftlicher Jäger. Er ist quasi der Geronimo Röder. Oh. A trapper's hut. Ja. Der Geronimo Röder aus... Äh, A trapper's hut. Ja. So viele Bilder von so Jagdszenen. Geronimo Röder aus England. Mein Name ist... Hallo, mein Name ist Sir Eustace Brackenstall. Ich bin... Antique hunting Jäger. weapons. Also es deutet alles darauf hin, dass er Jäger war. The hunting scene. Wir untersuchen erstmal den Schrank. Flasche. These wine bottles are expensive and most mm. Frankreich. Alle aus Frankreich. An empty silverware box. It appears that the intruders have Ich wette, wir finden das Zeug irgendwo auf dem Gelände. Ich wette es. This candlestick is valuable. It is interesting that it was mm -hmm. not also ich sage es euch, äh, die Randalls haben damit überhaupt gar nichts zu tun. Also die Flaschen, Kerzenständer, habe ich alles untersucht. Steckkasten, ja, sieht so aus, als hätte ich alles untersucht. Zeigt mir dann immer, nee, ich habe noch äh, nicht alles untersucht. Oh, was war das? Flasche. Ist da oben, das sieht da auch wichtig aus. Kerzenständer, zerbrochenes Porzellan, nochmal eine Flasche, Besteck, Ding. Guck mal, Leute, wo war, gab's hier noch was? Hallo. Hey. Das ist noch nicht alles, was wir hier untersucht haben. Das ist mir gerade... Das ist noch nicht alles. Ach Mensch, da müssen wir vielleicht später nochmal wiederkommen. Vielleicht. Hm. Tja, dann nicht. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Okay. Stuhl untersuchen. Ja, wir untersuchen erstmal alles andere. Sailors not. Ah. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound cool. to follow their trail. Also, wie sie, immer, wie sie immer neue, neue Elemente hier quasi... This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Also muss es doch hier alles hier noch was geben. Ich muss es jetzt noch mal hier... Geschirrschrank, kann ich nicht irgendwas... Flaschen, Kerzenständer. Ist das hier nicht irgendwie... Ist hier so ein... Kann ich irgendwie was aufmachen oder so? Steckkoffer, Steckkoffer. Ist hier oben? Sieht das nicht auch wichtig aus? Dass hier irgendwie was fehlt oder so? This ah, nee, nee. This Nein. 
ey, das ist merkwürdig, dass ich hier quasi nichts, also man, 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 er bringt mich ja dann wie bei dem Stuhl dann quasi wieder raus aus, dieser, aus, diesem, aus diesem Bild, wenn es quasi nicht quasi alles untersucht habe. Hm. Ja, vielleicht fehlt mir da wirklich noch was, was ich untersuchen kann. Na gut, okay, alles klar. Dann gucken wir uns erstmal die Leiche an. Oder erstmal noch die Bilder. A deer hunt. Ja, also wie gesagt, der ist eindeutig hier. Oh, da kommt noch was an. A deer hunt. Nein, 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 das da. A fur traders cabin. Ja, ja, okay, alles klar. Gläser. Weinkaraffe. A decanter standing next to the open bottle. An inseparable pair indeed. There is bees wing at the bottom, mm -hmm. as if the wine had not been decanted. Oh, hat das einfach so, oder ist einfach so rein, rein, rein gezwirbelt. Oh, was ist das? This glass has some wine traces, but no visible bees wing. Bees wing? Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein kein Weinexperte. Wie gesagt, wir sind ja auch bei Games und Gersten sagt hier. This glass has some wine traces, traces Bordeaux, but no visible oder. bees wing. Gibt's irgendwas mit G? Irgendwas? It is rather strange that only one of these glasses has dregs of bees wing inside it, while the other two are clear. Uh, uh. Chateau Calon Ségur, oh. French wine, Grand Cru. Oh. Ah, mich nervt das mit diesem Dings hier, mit dem Ge Und weiter nach oben kann ich ja nicht. Ah, vielleicht brauche ich da noch irgendwas dazu. So ist die Leiche, Gläser. Warte mal, kann ich mit Watson reden, dass er mir irgendwie bestätigen kann? Ja, ja, der, der Mann ist hier, den haben wir. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's oh, hier body? Oh, wieder eine. Well, I can confirm that the death was instant. Mm. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Okay. Kamin Sims. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. Oh, ich sag es. A fur trader's cabin. Was das schon oder wie? Also mit dem Glockenseil wurde sie quasi gefesselt, nehme ich jetzt einfach mal an. Okay, alles klar, dann untersuchen wir doch jetzt wirklich mal die Leiche, bevor wir hier ja. So Eustace. Alte Socke, hä? The head was cracked with the also es muss wahrscheinlich so ein Seemann gewesen sein, sage ich es einfach mal. That must be the murder weapon. That must be the murder weapon. Quite a large stick, a formidable weapon. Mm -hmm. Hat keine Schuhe. Barefoot. He had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Mm -hmm. Mal noch Kopf, Hände, noch mal ein Stock, Fuß, Kamingitter. Wow, Blutreste. It is covered in blood. So Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Ah. Okay, was haben wir denn alles für Herleitung? Wir haben hier ganz viele. Oh, oh. Äh. Gläser mit Weinstein, zwei Gläser. Was ist das? Oh Gott, was ist hier? Drei Personen? Möglicherweise mag es mag eine der Personen. Es waren zwei Personen, die Reste, das dritte Glas geschüttet, deswegen daran sich nur. Ich sage, es waren zwei Personen, weil ich bleibe ja bei meiner, ähm, ich bleibe ja bei meiner Theorie, dass es nicht die Randalls waren. Verknotetes Seil? Nee. Schürhaken? Kamingitter? Nein. Schürhaken Leiche. Schlag mit Schürhaken. Kamingitter und Leiche. Das sind zwei verschiedene Sachen, genau. Könnte daran tödlicher Unfall. Ah. Äh, wir bleiben mal bei Schlag mit Schürhaken. Gewaltausbrüche? Nein. 
Das heißt, verknotetes Seil und Täter identifiziert geht auch nicht gut. Verknotetes Seil und die Bekanntschaft mit einem Seemann. Ne? Wie gesagt, also waren Seemannsknoten dahinter. So, okay, alles klar. Ähm, haben wir noch irgendwas, was wir machen müssen? Wir müssen erfragen, zwei Gläser. Dann müssen wir das Glockenseil analysieren. Und dann müssen wir... Bei wem muss man denn noch? Müssen wir da zu dem Arzt oder was? So, ich untersuche jetzt nochmal diesen Geschirrschrank. Das ist, das, ist, das, ist ja, das ist ja furchtbar. Jetzt hier alles ab. Also das ist alles, wo ich hingehen kann. Hier gibt es nichts weiter, wo ich... Das ist wirklich nur der Kerzenständer. Hier ist doch sonst nichts. Ich bin... These one. Ja... Frankreich. Oh Gott, das ist ja hier. Also ich war jetzt gerade, bin jetzt gerade ein bisschen erschüttert. Steckkoffer, Steckkoffer. This candlestick. Ja. Hm. Hm. Ist wirklich nichts weiter hier. Nö. Weiter kann ich nicht raus. Aber das ist doch merkwürdig. Ach! Oh. Wirklich. Ich glaube, jetzt Leute haben schon mich schon angeschrien, als ich es gesagt habe. A bottle of wine is missing here. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Ich wusste es nämlich. Das ist nämlich jetzt alles. Ja, ja. Holen Sie Toby aus der Baker Street und folgen Sie der Spur. Hm, hm, hm. The death was instant. Okay. Alles klar, Watson. Wir müssen noch was erfragen. Ah, mit Lestrade können wir reden. Okay, verstehe, verstehe. Vielleicht über die angeschlagene Gesundheit. Wäre eine Variante. Sir Eustace Ruf. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why? Once he splashed fuel on Lady Brackenstall's oh door. Oh Gott! Ja, ein Glück, dass der... Ein Glück, dass der weg ist. Hm, the alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Hm. Häusliche Gewalt. Naja, ah, ich... I've searched outside for footprints without any luck. Ich. Ja, ja, ich sage es. Ja, 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 ja. Es waren die zwei Weiber. Entschuldigung. Es waren die zwei Damen. There are three glasses on the dining room table. I was wondering if. Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass mm. in his hand. Da müssen also Fingerabdrücke dran sein. Being a father and his two sons, they talked together in whispers, and then they left. Your ladyship. Your ladyship. Please leave my Mary alone. She suffered so much. She deserves some rest. Okay, alles klar. Das heißt, wir sind hier fertig, nehme ich mal an. Ja, wir müssen nur noch was untersuchen. Hä? Wo ist mit Toby? Also das ist es. Das ist das, was wir machen müssen. Gut, alles klar. Dann auf zur Baker Street. I've searched outside for football. Okay. Without any luck. Oh, cool. Ich dachte, es geht jetzt gleich so. Da müssen wir hier noch alles untersuchen. Wir, wir müssen hier alles untersuchen. Alles muss untersucht werden. Oh, ich mag dieses. Ah, das ist schon schön. Also immer wieder, wenn ich hierher komme. Zurückkomme zum Spiel. Das äh, ist schon alles sehr schön. Aber ich kann mir doch sicher hier noch Sachen angucken. Der Brunnen zum Beispiel. Ah, es ist schon nice hier. Ah, reich zu sein hat schon seine. Wow, das sieht wichtig aus. Ne, hier sind nur die Times. Hat schon seine Vorteile, ne? Reich zu sein. Ja, yeah, das sieht wichtig aus. Da kommen wir noch rein. Da müssen wir noch rein. Ja, ja, da kommen wir noch rein. Da kommen wir noch rein. Ich weiß es doch. Oh, und hier, das sieht auch richtig aus. Da haben sie vielleicht irgendwas versteckt. 
So, okay, gut. Anscheinend gibt es hier dann wirklich nichts mehr. Das heißt, it's so Baker Street. To the Bad Cave. Haben wir noch Herleitung über... Äh, ne, wir haben nur noch nur das Seil. Aber wir haben schon echt viel geschafft jetzt, dafür, dass wir den Fall jetzt gerade äh, erstmal zwei Teile lang spielen. Haben schon sehr viel äh, äh, untersucht. Aber ich sag, das liegt ja auch daran, dass ich jetzt schon eine gute Spürnase mittlerweile habe. Ja, 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 gute Spürnase. Wo ist Tobi? Tobi! Come on, Tobi. We need the best nose in the British Empire on this case. Oh. Jetzt kann ich hier noch mal was untersuchen, ne? Seil untersuchen. Let us see how the rope was cut. Okay, Glockenseil untersuchen. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Also nicht abgerissen worden. Mit, ne? Let us try to find out what tool was used to cut the rope. Ja, wenn's Dings, dann ist es wie war es manchmal auch, warum Schere? Schere, es war die Schere. The fibers from this ja. cut appear to be different. Was? Okay. Dann nicht, dann ein Messer. If I cut the rope with a knife, it matches Okay, also doch ein Messer. Okay. Seemannsmesser zum Beispiel. Scharfes Messer, verknotetes Seil. Seemanns... Vielleicht sind das auch nur falsche Fährten, ne? Kann man ja alles... Ich ja schon mal auf eine falsche Fährte gebracht, die ganze Sache, aber... Äh, äh... I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Okay, alles klar. Das heißt, wir müssen... Someone should take Toby for a walk. Ja, das machen wir. Aber dazu ziehen wir uns um. <lacht> dazu ziehen wir uns um. Dann ziehen wir unseren... Was sind zum Beispiel braunen Anzug? Och nö, das sieht denn schön aus. Ich mag ja immer diesen Helm, den mochte ich ja immer sehr gerne. Ja, der sieht, der, der, finde ich, sieht smooth aus. Bandit, morgen, im Morgen meinte. Seemannskleidung, ich finde, wir sollten als Seemann unterwegs sein. Aufgeknüpft. Ah, hier. Ach ja, so ein dunkler Anzug. Ah, das steht uns schon. So, und jetzt äh, gehen wir... Oh, können wir einen Hut? Ne, ich will noch mal einen Hut aufsetzen. Ich will noch mal einen Hut aufsetzen. Ah, äh, Kopfbedingungen sind bei dir, ne? Was ist... Schade, das ist alles nicht... Ah, den Zylinder. Den Zylinder nehmen wir. Ich nehme wieder den Zylinder, der ist cool. Zylinder ist fein. Da, 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 Zylinder. So. Und jetzt gehen wir Gassi. <lacht> gehen wir Gassi mit, 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 äh, Tobi. Ja, der sitzt auch drin. Ach, wie schön. Das ist ein bisschen, also es ist eine abgedroschene Phrase, aber ich mag diese, diese Liebe zum Detail, die sie dann doch bewiesen hat. Und wie er da drin sitzt und, und, und guckt und macht und tut. Schön. Er ist ein bisschen hässlich von hier, das muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Ja, er sieht ein bisschen hässlich aus von hier, aber... Ich glaube, was ist das, ein Basset? Ja? Tobi, ist das ein Basset? Ich glaube, ne? so heißen die Hunde. Search, Toby. Cool! Wir spielen Toby! Wie gut! Äh, müssen wir da irgendwie was. Ah! Wir haben eine Spur. Ich habe sowas von einer Spur! Mm. No, no. Ich habe sowas von einer Spur hier. Mm. Ja, ja, klar geht das zu der, zu der komischen Hütte da. Ne, ja, ist ja logisch. Kommt mir Holmes eigentlich hinterher? Nö. Woher will der denn wissen, wo ich jetzt gerade belle? 
Schuppen. Wusste es. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Warum auch immer. Und dann geht es natürlich zu dem äh, lustigen äh, äh, Brunnen, den ich auch gefunden habe. Ja, Toby! Du bist so cool. Und dann, genau, Brunnen, na logisch, klar. The scent leads to the well. I should check. Ich wette, da ist eine Leiche drin. Oder die Mordwaffe, oder? Was ist hier noch? Wo führt es da hin? Wo führt es hin? Oh! Was ist das? Das habe ich vorher nicht gesehen. Da bin ich ja... Mauer. Sind sie drüber geklettert, oder was? The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. Geil, das haben sie cool gemacht. To the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Ich mich auch. So, das heißt, ich gehe jetzt mal in mein schlaues Notizbuch und sage mir, ich muss hier alles untersuchen. Stellen, genau. Okay, dann gehen wir mal chronologisch vor. Wir gehen zuerst in den Schuppen. So. Hier ist ein Haken. Den nehmen wir. Klar, ich weiß zwar noch nicht wofür, aber okay. Säcke. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Steine. Nein. Small gardening tools, nothing of great interest. Okay. Was war hier? Ein Koffer. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Okay, hier ist nichts drin. Großartig, cool. Alles klar. Gut. Äh, außer den Haken. Aber den Haken, den werden wir wahrscheinlich hier benutzen, um äh, den. Was ist das? There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? How can I reach it? Einmal entfernen. Haken dran. Und dann? Da 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 da. Ah, das Silberbesteck. Silverware. This is hardly a coincidence. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have stolen silver. Hmm. 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 H
Tatverdächtige Seemänner. Und dann sind wir auch gleich schon wieder durch. Mensch, Mensch, Mensch. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Rose. <laughs> And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place. Or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Mm. Mm. So. Hallo. -ho. Ich bin wieder da. <coughs> Entschuldigung. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? So! We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Mm -hmm. Indeed. Ja, sie, 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 sie freuen sich anscheinend nicht so sehr darüber, wie man das vielleicht gedacht hätte. Wir sind ihnen auf der Spur. Wir sind ihnen auf der Spur. Ja, ja, ja. Können wir das irgendwie... Nee, haben wir, ich dachte, wir haben jetzt irgendwie quasi... Äh, können das irgendwie rein platzieren, aber ich glaube, das wurde ja schon mit des, anhand des Wappens wurde das ja schon bestätigt. So, suchen Sie nach möglichen tatverdächtigen Seemännern. Was müssen wir machen? Im Archiv. Ah! <lacht> das machen wir aber, glaube ich, im nächsten Teil, liebe Freunde. Im nächsten Teil gucken wir im Archiv nach. Tobi, komm mit! Wir gehen zurück zur Baker Street. Und dann suchen wir nach tatverdächtigen Seemännern. Immer die Seemänner hier. Mensch, die Seemänner. Das waren aber auch Halunken. Sondersgleichen. Ja. Ich glaube, viel mehr kommt da auch nicht. Das ist aber ein schnell gelöster Fall. Das muss man wirklich mal sagen. Also, ich meine, er hatte eine schöne, schöne Sache hier mit dem, mit dem guten Tobi. Das war ganz lässig. Ja, das muss ich wirklich sagen. Das hatte, hatte was äh, sehr Schönes, da mit dem Hund zu spielen. Also, das muss man sagen, fällt ihnen auch wirklich sehr viel Schönes ein. So, äh, ich würde sagen, ja, hier machen wir Schluss. Im nächsten Teil geht es dann weiter. Dann suchen wir im Archiv nach Hinweisen zu tatverdächtigen Seemännern. Ähm, schaltet also, klickt also wieder rein, sozusagen hier bei Games ohne Gastensaft mit Crimes and Punishments. Ich bin geneigt zu behaupten, dass wir im nächsten Teil, am 18. übrigens, schon den nächsten Fall lösen werden. Also wir kommen hier richtig gut voran. Und ich sage euch, die zwei Damen, die sind da immer noch sehr verdächtig. Natürlich auch wie dieser Seemann, der tatverdächtige Seemann. Aber die zwei Damen, ja, sind nicht ganz koscher. Sage ich jetzt schon. Findet's heraus mit mir zusammen im 18. Teil. Ansonsten sage ich liken, subscriben und kommentieren. Das wäre ganz toll, wenn ihr das macht. Bleibt auch nicht zu nüchtern. Ja, ist immer ganz wichtig. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.